அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இப்பொழுது மகாலய பட்சம் ஆரம்பமாகிவிட்டது மகாலய பட்சம் அப்படிங்கிறது திதி தர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு மிக அருமையான நாட்கள் மகாலய பட்சத்தில் வரும் ஒவ்வொரு திதிக்குமே ஒவ்வொரு விசேஷம் உண்டு அதை பற்றி தான் என்ற பதிவில் விரிவாக பார்க்க வைக்கின்றோம் பித்ருக்களின் ஆராதனைக்கு மகாலயம் என்று பெயர் மகாலயம்னா என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் மகாலயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பெரிய கூட்டம் அப்படின்னு பொருள் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மறைந்த முன்னோர்கள் அனைவருமே அவரவர்கள் வீட்டில் கூடும் நேரமே மகாலய பட்சம் ஆகும் மகாலய பட்சம் பட்சம் பொதுவாக பட்சம்னாலே பதினைந்து நாட்கள் மறைந்த நமது முன்னோர்கள் பித்ருலோக லோகத்திலிருந்து இந்த பதினைந்து நாட்கள் நம்மோடு தங்கும் காலமே மகாலய பட்சம் ஆகும் நற்கதி அடைந்த முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ப்பணங்களை சரிவர செய்யாததற்கான பிராயச்சித்தமாக மகாலய பட்ச தர்பண முறை அமைந்துள்ளது நமது மூதாதையர்களின் ஆசீர்வாதம் நம்மை காக்கும் கவசங்களாகும் ஒருவன் எந்த ஒரு செல்வத்தை இழந்தாலும் வறுமையின் எல்லையில் நின்று வாழ்வை நொந்தாலும் அவனது முன்னோர்களான பித்ருக்களின் ஆசீர்வாதம் மட்டுமே இருந்தால் போதும் அவன் திரும்பவும் வாழ்க்கையில் பழைய நிலைமைக்கு அடைந்து விடலாம் பொதுவாக இந்த மகாலய பட்சத்தில் வரும் பதினைந்து நாட்களும் நம் வசிப்பிடத்தை மிகவும் சுத்தமாக வைத்திருந்து நம் முன்னோர்களை வணங்கி வந்தால் நம் வாழ்க்கை விருத்தியடையும் என்பது இந்து சமய சம்பிரதாயங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது மொத்தம் பதினைந்து திதி ஒவ்வொரு திதியிலும் என்ன தர்ப்பணம் பண்ணால் என்ன சிரமம் போகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் நாள் பிரதமை திதி தர்ப்பணம் செய்வதால் பண கஷ்டம் தீர்ந்து பணம் வந்து சேரும் இரண்டாம் நாள் துவிதியை திதி அந்த துவிதியை திதியில் தர்ப்பணம் செய்வதால் ஒழுக்கமான குழந்தை செல்வங்கள் கிடைக்கும் மூன்றாம் நாள் திருதியை திதி த அந் அன்று தர்ப்பணம் செய்வதால் நாம் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் நான்காம் நாள் சதுர்த்தி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் எதிரிகளால் தொல்லை இல்லாமல் வாழலாம் ஐந்தாம் நாள் பஞ்சமி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் வீடு நிலம் முதலான சொத்துக்கள் வாங்கி செல்வ செழிப்புடன் வாழலாம் ஆறாம் நாள் அன்று சஷ்டி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் பேரும் புகழும் கிடைக்கும் ஏழாம் நாள் அன்று சப்தமி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் சிறந்த பதவிகளை அடையலாம் எட்டாம் நாள் அன்று அஷ்டமி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் அறிவாற்றல் பெருகும் ஒன்பதாம் நாள் நவமி திதி நவமி திதியில் தர்ப்பணம் செய்வதால் திருமண தடை நீங்கும் சிறந்த வாழ்க்கை துணை அமையும் பத்தாம் நாள் அன்று தசமி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த ஆசைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும் பதினொன்றாம் நாள் அன்று ஏகாதசி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் படிப்பு விளையாட்டு மற்றும் பல கலைகளில் வளர்ச்சி அடைவார்கள் பனிரெண்டாம் நாள் அன்று துவாதசி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் தங்க நாயை சேரும் விலை உயர்ந்த ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும் பதிமூன்றாம் நாள் திரையோதசி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் பசுக்கள் விவசாய அபிவிருத்தி தீர்க்காயுள் ஆரோக்கியம் நல்ல தொழில் போன்றவை சிறப்பாக இருக்கும் பதினான்காம் நாள் சதுர்த்தசி திதி அன்றைய தினம் தர்ப்பணம் செய்வதால் வருங்கால தலைமுறைக்கு நன்மைகள் உண்டாகும் அடுத்து பதினைந்தாம் நாள் திதி அன்றைய தினம் மகாலசய அமாவாசாகும் மகாலய பட்சணம் தர்ப்பணம் செய்வதால் நமது முன்னோர்களின் ஆசியுடன் நமது வாழ்க்கையும் நமது குழந்தைகளின் வாழ்க்கை தரமும் உயர்வு பெறும் மகாலய பட்சமானது பதினாலு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆவணி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை பத்து முப்பத்தொம்பது மணி பிரதமை திதி ஆரம்பமாகும் இருபத்தி எட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புரட்டாசி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நள்ளிரவு இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதிகாலை பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலு மணி வரை அமாவாசை திதி முடிகிறது ஆக மொத்தம் இந்த பதினைந்து தினங்கள் மகாலய பட்ச நாட்களாகும் மகாலய அமாவாசையானது இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புரட்டாசி மாதம் பத்தாம் தேதி நள்ளிரவு அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதிகாலை மூணு ஆறு மணி முதல் இருபத்தி எட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புரட்டாசி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நடிகரவு இருபத்தொம்போது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதிகாலை பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலு வரை மகாலய அமாவாசை இருக்கின்றது பித்ருலோகத்தில் இருக்கின்ற நமது முன்னோர்களுக்கு நாம் செய்யும் தர்ப்பணம் அமாவாசை படையல்களை நமது முன்னோர்கள் நேரில் வந்து பெற இயலாது பித்ருலோகத்தை விட்டு வெளியே வர நமது முன்னோர்களுக்கு அனுமதி இல்லை 
நாம் செய்யும் தர்ப்பணம் அமாவாசை படையல்களை பித்திருதவன் பெற்றுக்கொண்டு அதை நமது முன்னோர்களிடம் சேர்ப்பார் மகாலய பட்ச அமாவாசை உட்பட பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு மட்டுமே நமது முன்னோர்கள் பித்திருலோகத்தை விட்டு வெளியே வந்து நமது வீட்டிற்கோ அல்லது அவர்கள் இஷ்டப்படும் இடத்திற்கோ சென்று வர அனுமதி உண்டு இந்த பதினைந்து நாட்களும் முறையாக திதி தர்ப்பணம் செய்தால் ஒவ்வொரு திதி என்றும் என்னென்ன கிடைக்குமோ அந்த விஷயங்கள் கட்டாயம் கிடைத்து வாழ்வில் பல நன்மைகள் பெருகும் என்பதில் இந்து சமய சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள நடைமுறை கருத்துக்களாக்கும் ஆக இந்த மகாலய பச்ச திதிகளில் பதினைந்து நாளும் திதி தர்ப்பணம் செய்து நமது முன்னோர்களை பரிபூர்ண ஆசி பெற்று வாழ்வில் மிக அதிக நன்மைகளை பெற்று வளமோடு நலமாய் வாழ நமது முன்னோர்கள் அருள் புரிவார்கள் அவர்களுக்கு திருப்தி செய்ய வேண்டியது நமது கடமை அந்த கடமையை தவறாமல் செய்வதற்கு தான் இந்த மகாலய பட்சம் வருகிறது பட்சம் என்றால் பதினைந்து நாள் மகாலயம் என்றால் பெரும் கூட்டம் அப்படின்னு பேர் ஆக நம்ம முன்னோர்கள் பெரும் கூட்டமாக இன்றைய பதினைந்து நாட்களுக்கு மட்டுமே பூலோகத்தில் சென்று வர அனுமதி இருப்பதால் அவர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த இடங்களுக்கு சென்று வருவது இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும் அவர்களை திருப்தி செய்தால் நமது வாழ்வு மேலும் மேலும் பண்படங்கு உயரும் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான கெடுதல்களும் நடக்காது ஸோ அனைவரும் இந்த மகாலய பட்ச திதிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு வாழ்வில் வளம் பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இதுவரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடும் அனைத்து ஆடியோக்களும் வீடியோக்களும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிய வரும் இந்த பதிவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை மாதிரி பல நண்பர்களும் இந்த பதிவின் மூலம் பயன்படட்டும் நன்றி நேர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்